ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி எக்ஸ்பிரஸ் டிஎன்பிஎல் அதாவது தமிழக அரசினுடைய செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்பு ஐம்பத்தி ஏழு வலதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வேலை வாய்ப்பிற்கு எந்தவித தேர்வும் கிடையாது எந்தவித கட்டணமும் கிடையாது இன்டர்வியூ மூலமாக தான் உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க சரி இதில் என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குது யாரெல்லாம் இதற்கு அப்ளை பண்ண முடியும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில தகவல்களை இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதற்கு முன்னாடி அரசு அறிவிக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைக்கு தான் அறிவிச்சாங்க அதாவது பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினேழு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் இரண்டு விதமான போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க முதல் போஸ்டிங் உடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் அதில் ஒரு வேகன்சி இரண்டாவது எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் இது வந்து ஃபைனான்ஸ் அது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மேலே இருக்கிறது எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அதற்கடுத்தது இதனுடைய கம்யூனிட்டி ரொட்டேஷன் அதாவது எந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இரண்டு போஸ்டிங்மே ஜென்ரல் டேர்ல இருக்கிறவங்க அதாவது ஜென்ரல் டேர்ன் மீன்ஸ் பொது பிரிவில் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஓபிசி டிஎன்சி பிசி இந்த மாதிரி யார் வேணாலும் இந்த போஸ்டிங் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான ஸ்டார்டிங் சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு போஸ்டிங்குமே எண்பதாயிரத்தி எண்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் வந்து கொடுக்குறாங்க போக போக சம்பள உயர்வா ஒன் லேக்கு மேல இருக்குது அதற்கடுத்தது மந்த்லி சிடிசி பே ஸ்கேல் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த போஸ்டிங் உடைய ஏஜ் லிமிட் என்ன எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க முதல் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கியூட்டிவ் டேரக்டர் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதற்கான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று விதமான குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்றுத்தில் ஏதாவது ஒன்று உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் முதல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் இன்ஜினியரிங் கூடவே வந்து எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங்கில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பிஜி டிப்ளமோ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ரிலேட்டடாக படித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஃபுல் டைம் டிகிரி ஆர்ட்ஸு அல்லது சயின்ஸு அல்லது காமர்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கூடவே எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபுல் டைம் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதற்கான ஏஜ் நிலை அதாவது ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபீல்டில் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சாலும் போதும் ஸோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்கான ஜாப் லொக்கேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை தான் இந்த முதல் போஸ்டிங்க்கு செகண்ட் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஃபைனான்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேகன்சி இருக்குது அதாவது ஜென்ரல் டேர்ம் தான் யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதற்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிஏ முடிச்சிருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் சேரட்டட் அக்கௌண்டன்ட் முடிச்சிருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன் இயர்ஸ் ஏஜுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு மேலே உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி எது தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதற்கான ஜாப் லொக்கேஷன் சென்னை <laughs> கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் நண்பர்கள